Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Anno 1404 Venedig. Ich habe jetzt einfach mal den Spielstand vom letzten Mal geladen. Ich wollte euch jetzt nicht nochmal diesen Ladebildschirm antun. Äh, vor allem, weil dieses Szenario vermutlich gleich zu Ende ist und wir dann das zweite Szenario beginnen. Und dann seht ihr sowieso wieder den Ladebildschirm. Und einmal pro Folge reicht doch, denke ich. Auch wenn es ein schöner Lückenfüller ist. Wir haben hier noch unsere Siedlung Fuggern. Falls das jemand das letzte Mal äh, die letzten vier Folgen nicht mitgekriegt hat. Ähm ja, und wir sollen nochmal äh, Imprelstadt sabotieren, damit wir die Moral von äh, Sir... Und was äh, kann Sir der? Gavin für euch tun? Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Sir Gavin Langton, damit wir die Moral von Sir Gavin Langton auf Null bringen, die im Moment noch auf Nur 13 stürzen. Derzeit sind aber keine Aktionen mit den Schergen möglich. Sie brauchen noch zwei Minuten. Ja, er zieht hier Truppen und Armeen auf, eine große Armee und kleinere. Und hier brennt noch unsere Stadt vom letzten Aufstand. Ist das nicht schön? Moment mal, da können wir doch gleich in die Postkartenansicht gehen. Und uns die ganzen Effekte hier mal ansehen. Äh ich versuche gerade das ganze Hämmchen ins Bild zu rücken. Was er mich nicht wirklich machen lässt. Ihr Scherge ist einem Gegner in die Hände gefallen. Wer wird denn das gerade sein? Aber ich höre gerade, äh, dass er einen Schergen von uns ausgeräuchert hat. Und zwar blöderweise den hier oben. Ergo müssen wir jetzt irgendwo einen neuen Schergen reinpflanzen, beziehungsweise nein müssen wir nicht. Nur nichts überstürzen. Wir haben hier schließlich noch einen. Der braucht aber noch immer eine ganze Minute. Das heißt, eine haben wir schon totgeschlagen. Früher oder später kommen sie alle zu mir. Und wir können ja hier auch noch die verschiedenen Verstecke durchstauen. Diese Bauchtänzerin wird den Leuten das Anschlag Gold aus der Tasche ziehen. Mit den Bauchtänzerinnen machen. Genau. Du sagst es, Scherge. Du sagst es. Hier ist übrigens das Gebäude, äh, die Akademie der Weisen. Die habe ich mittlerweile auch gefunden. Leider nicht auf unserer Insel. Aber die brauchen äh, Milch und äh, Datteln. Dafür treiben sie die Forschung voran. Jetzt frage ich mich nur, wo hier die Forschung war. Ach ja, dafür benötigte man Schulen oder Akademien, genauso wie in Anno 1701. Ja, oder später. Die haben wir hier in unserer Siedlung nicht, da wir ja auf Sabotieren ausgelegt sind. Auch wenn mir das gar nicht gefällt persönlich, denn ich sabotiere nicht gerne. Und hier haben wir noch die 27 Teppiche, die wir jetzt einfach mal hier bei unserem Konto lassen. Und gleich wieder hier rauffahren. Aber ich denke, der Anschlag passiert bald. Was heißt, das Szenario wird gleich zu Ende sein? Ruhig. So ein Tanz der Siebenschleier ist jedem Mann ein paar Münzen leer. Ja. Es hat begonnen. Oh, nein. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube erzählen kann, aber aktuelle Moral 1%. Ein kleines verdammtes Prozent. Aber wir können ja hier aus dem Patrizierhaus heraus sind noch eine anstiften. Leute. Nämlich einen Aufstand anzetteln. Und wenn das jetzt noch gut geht, dann haben wir gewonnen. Jetzt hier noch das Santa Maria zum Konto. Aber die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen die Lager nicht mehr leeren. Denn gleich geht hier der Aufstand los und dann ist das das Ein Ende neues dieses, wird äh, Ihnen zum Kaufen. Die Sache ist erledigt. Nur die Kurzfassung eurer Ausrede, bitte. 
Ihr habt das Flaggschiff verloren? Ja. Doch seid unbesorgt. Ich kann euch Ersatz beschaffen. Ja, und ich habe gerade dummer Voll Weise diabolischer so ein Leben beim Flaggschiff zerstört, was aber auch Sieg. egal ist. Giacomo Garibaldi an Sir Langtons Light. Sie haben die Ehres wiederhergestellt. Ehres wieder... Garibaldis Ehre. Seien Sie versichert, dass der venezianische Würdenträger Ihre Hilfe bei dieser delikaten Angelegenheit niemals vergessen wird. Das hoffe ich doch. Sie haben diese Partie gewonnen in 59 Minuten und 53 Sekunden. Sie halten Auge um Auge. Ja. Damit wäre dieses Szenario wohl erfüllt, obwohl es vermutlich auch in einer Dreiviertelstunde geschafft hätten, wenn ich mit der Sabotage umgehen hätte können. Jedenfalls gehen, stützen wir uns gleich ins neue Szenario. Hoffnungsschimmer. Auch wieder ein Einsterne-Szenario, also relativ einfach. Und Unterstützen wir Sie Willem van de Mark mal. bei der Suche nach seiner verschollenen Tochter. Also müssen wir es äh, Willem van de Mark äh, bei der Suche nach seiner Tochter helfen. Ich wiederhole das, wieso wiederhole ich das in der Hand? Bei Vendetta habe ich das auch gemacht, oder? Man hört das doch auf YouTube. Äh, jedenfalls einfache Schwierigkeit und Schwerpunkt dieses Mal auf Abenteuer. Probieren wir es doch einfach einmal aus. Und jetzt wird der Ozean aufgefüllt, das Meerwasser gesalzen, die Wogen geglättet, die Wolken ausgeschüttelt, Wirbelstimmend wird, Inseln geschaffen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt äh, angeblich schon Kommentare, wonach manche wirklich geglaubt haben, dass ich glaube, dass das zusammenpasst, was da geladen wird und was... Äh, da steht. Bitte Leute, das war Quatsch, Blödsinn. Das war Langeweile, ich musste den Ladebildschirm irgendwie rüberbringen, der diesmal verdammt schnell vonstatten ging. Naja, eine drängliche Botschaft die hat sie in diese Region geführt. Denn auf der Suche nach seiner verschollenen Tochter hat der alte Mann eine vielversprechende Spur entdeckt. Seit ihrer Ankunft erwächst in ihm die Hoffnung, sein Kind endlich in die Arme schließen zu können. Ja, Hoffnungsschimmer. Mission 2 von Ich bin auf Amor der Suche nach meiner Tochter. Ledig. Ihr habt sie nicht zufällig gesehen. Ich müsste euch um Leider eine kleine nein, Gefälligkeit bitten. Wir sollen Inseln kartografieren. Ja, wir verladen erstmal das Werkzeug und das Holz, das wir haben. Wir brauchen nämlich Fisch- und Leinenkutten mit, um Karten zu erstellen. Fragt mich nicht, wozu man Leinenkutten benötigt. Ja, wir machen schon unsere erste Siedlung hier. Die diesmal noch sehr klein ist, aber zum Erstellen von Leinenkutten. Dank euch ist sonntags endlich noch nicht wieder mal. was Anständiges auf dem Tisch. Äh, gleich wieder die rechte blockieren. Und jetzt äh, mal schauen. Nein, in dieser Zivilisationsstufe kann ich Leinentücher noch nicht einmal herstellen. Bau erst eine Straße! Verdammt doch mal! Ah ja, da gab es auch noch Barnabas, das war dieses äh, Streiter-Raubritter-Burg-Teil-Dingens. Äh, genau. Äh, und hier ist eine Bärenhöhle, da können wir später Fälle jagen, wo ich nicht weiß, wo überhaupt zu bekommen. Das ist die vierte Zivilisationsstufe, Adlige. Naja, gut. Hier haben wir einen Holzfäller, der fleißig produziert. Und ich mache jetzt mal das Erste, was ich sonst auch immer mache, Übersicht. Wir sehen jetzt endlich, wo wir überhaupt bauen können. 
Und danach können wir natürlich unsere Siedlung ausbauen. Ich baue auch gerne diese Straßennetze aus. Weil Straßen meines Wissens nach äh, bei Bränden die Ausbreitung verhindern bzw. zumindest verlangsamen. Ob das noch immer so ist, weiß ich nicht. In den ersten Annos war es jedenfalls so. Das heißt, im Prinzip lebe ich hier auf Hoffnung, dass das funktioniert. Falls es denn zu Bränden kommt, was ich nicht hoffe. Ich habe jetzt hier auch einen zweiten Fischer gebaut. In der Hoffnung, dass wir diese Fischerhütte äh, relativ auf Vorrat produzieren. Denn wir brauchen jede Menge Fisch dann schon mal für die, äh, für die Karten. Und wir brauchen auch noch mehr Häuser, damit wir später dann, später ist gut, äh, möglichst bald aufsteigen können, möglichst viel aufsteigen können um A, unsere Unternehmen hier zu finanzieren durch die Steuern und B, um überhaupt genug Bürger zu bekommen, damit wir überhaupt das äh, benötigte Gebäude, nämlich die Weberei, bauen können. Falls ich jetzt Blödsinn daher rede, weil das Gebäude vielleicht eh gleich äh, am Anfang verfügbar ist, verzeiht mir das bitte. Ich habe im vorigen Szenario nichts aufbauen müssen, das war schon da. Und wie schon mal erwähnt, meines Wissens nach, äh, habe ich das Spiel Ewigkeiten nicht gespielt. Wenn ich die Felder jetzt noch schön symmetrisch, ja symmetrisch, anordnen könnte, wäre das natürlich der Hit. Jawoll. Jetzt noch eine Straße. Und fertig ist der Mosthof. Der keine weiteren äh, Verarbeitungsgebäude benötigt. Vom Konto hier, also vom Markthaus, werden regelmäßig die produzierten Rohstoffe abgeholt, also die produzierten Waren, und äh, die werden dann quasi an die Bevölkerung verteilt, bzw. am Marktplatz verkauft. Und meine Siedlung hat soeben den Stadtstatus erreicht. Wozu mir Bitte ein seid Herr nicht Dorf säumig mit meinem Auftrag. Ja. Ich würde die Insel ja schon gerne kartografieren. Allerdings gibt es da das Problem des Mosts. Ich könnte es auch Blumenbeete anlegen. Zum Bleistift hier vor der K Zum Bleistift äh, sage ich gerne anstatt zum Beispiel, falls es wer nicht kennt. Zum Bleistift lege ich jetzt hier Blumenbeete vor dem äh, vor der Kirche an. Sieht doch gleich viel schöner aus. Hat null Auswirkung, sieht nur gut aus, um die Siedlung optisch aufzuwerten. In eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. 